Добрый день. Опять продолжаем говорить на тему, кому молиться. Мария было до этого. Молиться не Марии. И зачем? Дальше сегодня. У меня будет три последних проповеди, и я дальше жду воскрешения мертвых. Значит, икона покачитания возникла когда? С тех пор, как начали молиться Деве Марии, уже начали ее изображать. Вот. И есть такое... понятие как икона борничества, то есть много и массово отказывались э, принять изображение, поклоняться э, иконам. Вот и, и, ну, конечно же, люди боялись этого, потому что на самом деле Бог запрещается творить. Ну, это же заповеди, десять заповедей, это же основное. Бог запрещал себе создавать изображение, но люди изображали. Вот, ну, э, да. Ну, тут целая история. Один из самых ранних церковных соборов, собравшийся в Эльвире в, тысяч... в 306 году по Рождеству Христова строго, запретил икона поклонения, видя в нем ничто иное, как проникновение в церковь грубого язычества. Но вот спустя 25 лет после обнародования запрещенного марсельского... запрещения марсельского епископа, иконоборчество вступает в новую фазу и принимает более ожесточенный характер. Император Лев в 727 году, а зачем 348 Епископского собора в 754 году единогласно осудили э, и своими постановлениями запретили икона, икона поклонения. Однако 33 года спустя участники 7-го Вселенского собора в 787 году, отменив это решение, приказали путем специального канона поклоняться иконам без надлежащего объяснения, почему это необходимо. С того же времени начинает поощряться поклонение изображения креста. Но этим борьба не закончилась. Парижский собор в 825 году вновь воспретил иконопочитание. Спустя 17 лет, в 842 году, по настоянию императрицы Феодоры, женщины, развратный и безнравственный культ поклонения иконам был окончательно установлен, являясь обязательным в западных и восточных церквях. То есть поклонились, как написано в Откровении, блудницы. Поклонились, вот, вот, вот Вавилон, это же великая блудница, вот эта вот Феодора, которая э, развратная и безнравственная императрица была, э, она как раз и э, настояла на том, чтобы поклонялись иконам. Вот кому поклоняется человечество, понимаете, развратным и безнравственным людям, которые командуют парадом. Вот, э, тем не менее, борьба за икон в Западной Церкви не прекращалась. Период непрестанных споров и раздоров князей церкви при неизменном вмешательстве в церковную жизнь государственной власти и безответственных дворцовых кругов и когда почитание то запрещалось, то опять раз, 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 решалось, пока на конец X веке упрочилось окончательно и в западной церкви. Чем сейчас занимается человечество, торгует иконами, есть дорогие иконы, делают на себе, себе этот бизнес, да, э, собирают эти иконы, коллекционируют, а Бога забывают, творят беззаконие, но они такие праведные, потому что якобы у меня уже иконы есть, вы понимаете. Вот они через иконы спасаются. Куда они спасаются? Вот. Ну и, конечно, э, удивляет, что люди не читают Писание, не познают, вот как Саул, например, вызывал дух Самуила, покойного уже пророка, да, он его, ну, так как Саулу не везло, вот этот показатель, понимаете, когда Саулу, когда человеку плохо, когда человеку, человеку что-то не получается, то он начинает обращаться к кому? И Бог его уже не слышит, то он начинает обращаться к кому? Понимаете? Он же кому-то другому начинает обращаться, потому что Бог его не слышит. Вот так и Саул не обращался к Богу, не молился святому отцу. А кому? Начал вызывать дух Самуила. Вот. И увидела женщина Самуила и громко воскликнула, обратилась женщина к Саулу, говоря, зачем ты обманул меня, ты, Саул? Ну, что произошло до этого? До этого, значит, Саул вызвал женщину волшебницу, понимаете, и хотел у нее спросить. Вот. Ну, видно, проиграл там войне, но женщина ответила ему, ты знаешь, что сделал Саул? 
как выгнал он из страны волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть душе моей и на погибель мне? То есть он сначала выгнал Саул, как Бог учит, да? а потом обратился к ней. И поклялся Иисусу Господу, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, кого же вывезти тебе? И отвечал, он Самуила выведи меня. Мне. То есть он, он просил волшебницу, чтобы она вывела душу Самуила. Увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты, Саул?» И сказала ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видно?» – спросил у нее Саул. Она сказала, выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю, поклонился. И сказал Самуил Саулу, Саул, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень, ферестемляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, вот Бог святой, вы понимаете? Вот когда Бог святой осуждает грех, святым, рисовать иконы святых, покойников, духа вызывать. Ведь написано в Библии, что не вызывайте духов. Они молятся кому? Каких-то духов вызывать? Но я подписывала. Вот. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделал то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Все равно совершится то, что Бог заповедал. Понимаете? Вот. Но люди творят беззаконие от своих грехов. Люди начинают поклоняться святым, которые, которые на самом деле уже перевоплотились. Вот. Ну, у нас анафеме предавали кого? Ориген, оказывается. Четко говорил о том, что есть эм, что есть предсуществование. Это еще говорил Так, э, ну да, ну тут не звучит слово реинкарнация, но по-другому звучит реинкарнация, это индийская, это в буддизме звучит реинкарнация, но, но Ориген в это верил, но его назвали кем? Его назвали э, ну, еретиком. Так вот, понимаете, что происходит? Люди от своих грехов отступили от Бога, поклонились Вавилону, поклонились беззаконию, и из этого только усилились беззаконие, потому что Иисус переворачивал столы, возмущаясь от торговли в храме, а торговля только усилилась еще иконами и так далее. То есть Бог смотрит на это, и ему надоело вот это вот безумие. Просто Говорил об иконах, у меня тоже висит картинка. И о чем там дальше говорить? Бог творец, Бог дает жизнь людям и хочет, чтобы его искали. Но люди решили, что иконы им поможет. Православие уже как бы учит, да, я не знаю, кто он там такой, этот. Я уже сегодня решил, что они, ну, московский патриархат это же вообще-то что-то что поменялось. Как были как бисты, там так и учатся. Наверное. И по всему миру. Может, они занимаются через священников там. Ну, может, такое быть? Да, КГБ работает через священников по всему миру. Православие такое по всему миру распространяется. Может, такое быть? Может, почему нет? Так же самое, как и у католиков. То же самое. Занимались веками чем? Разведкой. Ну, вот такая жизнь, понимаете. Поэтому я думаю, что надо ставить мозги людей на место и объяснять людям, где правда, понимаете? Правда в живом слове, в живой истине, в Библии правда. Поклоняться надо Творцу, который оценил слово свое выше имени своего, понимаете? И не напрягайте себе другой литературы, которая не насыщает. Насытить может только слово Божье. Это вас должно обрадовать, потому что легче путь Богу через одну книжку, которая говорит о жертве Иисуса Христа. Пророчества все сбылись. Все, что сбылось, все совершилось. И когда э, иудеи уже начали взывать и говорить, что Иисус опаз... Мессия опаздывает, да, 
Да. Я же уже об этом говорила. В каком они веке об этом говорили? Рамбам, когда же? Это же... Они уже говорили о том, что опаздывает Мессия, а он уже был, понимаете? Они вышли на опаздывает, задержан. В 13 э, э, символах веры, в принципах иудаизма. Опаздывает. А он уже пришел. Если вы не заметили. Так что смиряйтесь с тем, что э, Бог везде во всем. Надо искать, но не осуждать кого-то. Если вы противоречите Слову Божьему, то вы безбожники, а не реген, который говорил о том, что нужно... Э, по-другому как-то воспринимать истину. Будьте благословенны.